আপনাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি সলরেখার হচ্ছে যে আমরা ভিডিওগুলো তৈরি করেছিলাম এর আগে সলরেখার উপরে আমরা তিনটা ভিডিও তৈরি করেছি আজকে আমরা চার নাম্বারটা তৈরি করতে যাচ্ছি আর এ পর্বে আমরা ম্যাথ দেখব আমরা এর আগে সূত্রগুলো দেখে নিয়েছি আমরা এ পর্বে ম্যাথ দেখব দেখো আমি এখানে এক নাম্বারে যেটা লিখে রেখেছি এখানে বলছে দুটি সলরেখা লম্ব হওয়ার শর্ত দেখো দুটি সলরেখা লম্ব হওয়ার শর্ত তো এখানে দুটা শর্ত আছে আমি আজকে এখন যে ভিডিওটা তৈরি করব এই দুটা শর্ত এখন কাজে লাগবে না কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে কাজে লাগবে তো যেহেতু এই দুটা বেসিক্স এই দুইটা কথাটা হচ্ছে বেসিক তাই আমি তোমাদেরকে আগেই বলে দিচ্ছি কথাটা দেখো দুটি সলরেখা লম্ব হওয়ার শর্ত কি সলরেখা যে একটা সলরেখা এরকম আর একটা এরকম একটা সলরেখা আর একটা সলরেখা তো এই দুইটা সলরেখা কিন্তু লম্ব আমরা জানি যে নাইনটি ডিগ্রি হলে কি লম্ব হয় এখন আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে এই কোনটা না জেনেও দেখো এটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে কিন্তু বলতে পারি লম্ব এখন এই কোনটা না জেনেও কিন্তু আমরা বলতে পারি এই যে আমাদের যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে সলরেখা এই চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা বলতে পারি আমাদের একটা শর্ত রয়েছে যে আমরা যদি দুটি সরলরেখার ঢাল বের করতে পারি কথা মন্দির শুনে নাও যে যদি দুটি সলরেখার ঢাল আমরা বের করতে পারি সেই সেই ঢাল দুইটা একটা এম ওয়ান একটা এম টু আমাদের দুইটা সলরেখা থাকবে একটা ঢাল হলো এম ওয়ান একটা ঢাল হলো এম টু তো এই দুইটা ঢালকে গুণ করে যদি মাইনাস ওয়ান হয় যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলবো যে দুইটা সলরেখা পরস্পর লম্ব সো এটা হলো আমাদের দুইটা সলরেখা লম্ব হওয়ার শর্ত সো নেক্সট হলো দুই নাম্বার বলছে দুটি সলরেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত যেমন এই একটা সলরেখা এই হলো একটা সলরেখা এর কিন্তু একটা সমীকরণ রয়েছে এর কিন্তু আর একটা সমীকরণ রয়েছে সো এই এই দুটা সমীকরণ থেকে আমরা যদি ঢাল বের করি সে এটা ঢাল আসলো এম ওয়ান এটা ঢাল আসলো এম টু এখন এই দুটা সলরেখার ঢাল যদি পরস্পর সমান হয় এই যে এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু হলে আমরা বলতে পারবো দুটি সলরেখা পরস্পর সমান্তরাল সো এই দুটা শর্ত তোমরা একটু খেয়াল রাখো আমরা নেক্সট ভিডিওতে যখন এই রিলেটেড এই লম্ব রেখা আর সমান্তর হচ্ছে হওয়ার শর্ত এই রিলেটেড যখন আমরা অঙ্ক করব তখন আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারবো জিনিসগুলো আর তোমরা জেনে থাকবা যে এই লম্ব আর সমান্তরের যে শর্তগুলো এগুলো আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বা এই রিলেটেড অঙ্কগুলোই বেশি আসে সো আজকে আমরা এর আগে আমরা তিন নাম্বার যে লেকচার ছিল ভিডিও ছিল আমরা সেখানে দেখেছিলাম সলরেখার বিভিন্ন আকার তো আমি আশা করব তোমরা অলরেডি ভিডিওগুলো দেখে নিয়ে এসো তো যদি ভিডিওগুলো দেখে থাকো তাহলে হয়তো তোমরা বুঝতে পারবা আর যদি ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে ওই ভিডিওগুলো আগে দেখে এসে তারপরে এটা দেখবা তো দেখো এখানে আমি আসলে অঙ্ক এগুলো তো এই যে অঙ্কগুলো অঙ্কগুলো খুবই বেসিক অঙ্ক বা ছোটো ছোটো অঙ্ক এই অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাদের করতেই হবে তো যদি সলরেখার উপরে বলছে ধারণা নিতে চাও বা যদি বড় বড় অঙ্কগুলো করতে চাও এই ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো কিন্তু আগে আমাদের সলভ করতেই হবে সো দেখো এই যে এখানে একটা অঙ্ক রয়েছে এক নম্বরে বলছে সিক্স থ্রি এবং থ্রি টু বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ সলরেখার ঢাল নির্ণয় করো একটু ভালো করে চিন্তা করো সিক্স থ্রি এটা কিন্তু একটা বিন্দু দেখো এটা বিন্দু কীভাবে বুঝতে পারলাম সো আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে বিন্দু হতে হলে তার কি লাগবে তার বুঝ লাগবে কোটি লাগবে সো এখানে বুঝ আছে এখানে কি কোটি আছে সো এটা একটা বিন্দু তারপরে এটা কিন্তু একটা বিন্দু এখানে বুঝ রয়েছে কোটি রয়েছে তাহলে এই দুইটা বিন্দু এখন আমরা কিন্তু জানি যে দুইটা বিন্দু দিয়ে কিন্তু আমরা একটা সলরেখা তৈরি করতে পারি দেখো এই যে একটা বিন্দু এটা একটা বিন্দু এই দুটা বিন্দুকে যোগ করলে কিন্তু একটা সলরেখা হয়ে গেল সো এখানে কিন্তু দুইটা বিন্দু রয়েছে আর বিন্দুর কথা এরকম আসলে কিন্তু আমাদের চলে আসে কাটতে শিও আমাদের যে ব্যবস্থাটা আছে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ সো একটা এটাকে আমরা বলি এক্স অক্ষ আর এটাকে বলি আমরা ওয়াই অক্ষ তাহলে তোমরা চাইলে এই বিন্দু এই যে বিন্দুগুলো কিন্তু আমরা ফেলতে পারি এখানে এদিকে সিক্স আসতে হবে এদিকে থ্রি এখানে আসে বিন্দুটা সিক্স থ্রি আর এটা হলো কি কত থ্রি তো থ্রি এখানে আর টু হলো এই এখানে এখানে একটা বিন্দু সো এই দুটো যখন কিন্তু একটা সলরেখা পাই আসলে আমরা যখন অঙ্কগুলো করতে যাব তখন কিন্তু এরকম চিত্র অঙ্কন করার দরকার নেই জাস্ট আমি দেখাইলাম তোমাদের যে এই দুটা বিন্দুর সংযোগ সরলরেখার ঢাল নির্ণয় করো তাহলে এই দুটা বিন্দুকে যোগ করে আমরা কি একটা সলরেখা পাইছি সো এই সলরেখার ঢাল বের করতে হবে সো এর আগে আমি আমার দুই নাম্বার ভিডিওতে সরলরেখা বেস্টেড লাইনের যে দুই নাম্বার ভিডিও রয়েছে সেখানে কিন্তু আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে ঢাল কীভাবে বের করতে হয় এবং আমি এটা বলেছিলাম যে ঢাল আমরা টোটালি তিনভাবে বের করতে পারি একভাবে হচ্ছে একভাবে হচ্ছে যে আমরা যদি সরলরেখার দুইটি বিন্দু জানি যে সরলরেখার দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে দেখো এটা দেখুন সরলরেখা হয় এখানে কিন্তু একটা বিন্দু ছিল এখানে একটা বিন্দু ছিল তাহলে এই সরলরেখা কিন্তু এই দুটা বিন্দু আমি দেখো এই দুটা
তাহলে দুটি বিন্দু দেওয়া থাকলে কি সূত্র হলো আমাদের উপরে কোটি দ্বয়ের অন্তর নিচ হলো বুঝ দ্বয়ের অন্তর তাহলে কোটি কি কি আছে এখানে কোটি এখানে থ্রি আর টু তো তুমি চাইলে এখানে টু মাইনাস থ্রিও করতে পারো আবার চাইলে থ্রি মাইনাস টুও করতে পারো সো আমরা করব হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু আর তবে একটা ব্যাপার হচ্ছে লক্ষণীয় এই যে নিচে লেখার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে তুমি যেটাই আগে লেখো তার ভুজটা কিন্তু আগে হবে তাহলে এখানে আমরা থ্রিটা আগে লিখেছি তাহলে সিক্সটা এখানে আগে হবে এই যে সিক্সটা আগে হলো আর এখানে থ্রিটা পরে হলো ওকে তাহলে এখানে ঢাল কত আসে ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি সো এটাই হলো আমাদের এই দুটা বিন্দু দিয়ে যে সলরেখা তৈরি করি সেই সলরেখার ঢাল আশা করি বুঝতে পেরেছো সো নেক্সট দুই নাম্বার একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি দেখো সো এই অঙ্কটা আমাদের বলতেছে যে একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো একটু খেয়াল করো একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী এবং এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে সো আমি তোমাদের একটা বিষয় জানিয়ে দিতে চাই বা একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই যে এই অঙ্কটা কিন্তু দুই হাজার আঠেরো সালে ডুয়েট ভর্তি পরীক্ষা এসেছিল এবং অঙ্কটি খুবই সহজ অঙ্ক সো এই ধরনের সহজ অঙ্ক কিন্তু ডুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় আসে সো একদম শুরু থেকে ভালো করে হচ্ছে কোনো একটা বই নিয়ে মোটামুটি যে অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সেগুলো তোমাদের সবগুলো করতে হবে আর বিশেষ করে বেসিক যে অঙ্কগুলো আছে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো এগুলো একটাও বাদ দেওয়া যাবে না দেখো কি বলেছে একটি সরলেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে যা থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী একটা সরলরেখা এই বিন্দুগামী অর্থাৎ এই বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তাহলে কোনো একটা সরলরেখা কোনো বিন্দু দিয়ে গেলে আমরা সেই বিন্দু দিয়ে কিন্তু সিদ্ধ করতে পারি কিন্তু সরলরেখা তো আমাদের নাই যাই হোক সে একটি সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত বিন্দুগামী এবং এক চক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে দেখো তাহলে আমরা সরলরেখার বিভিন্ন আকার যখন করেছিলাম ওই সময় কিন্তু আমরা দেখেছি যে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা কোন কোন সরলরেখা ব্যবহার করব সো ওখানে কিন্তু আমাদের একটা জিনিস ছিল যদি সরলরেখার ঢাল দেওয়া থাকে আর একটা বিন্দু দেওয়া থাকে অর্থাৎ বিন্দু খেয়াল করো একটু ভালো করে বিন্দু আর ঢাল এই দুইটা জিনিস দেওয়া থাকলে কিন্তু আমাদের সরলরেখা সমীকরণ এরকম ছিল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এরকম কিন্তু ছিল এটা কিন্তু সরলরেখা সমীকরণ হবে তাহলে যদি আমাদের বিন্দু দেওয়া থাকে বিন্দু কি এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান যদি এই বিন্দু আর ঢাল এম দেখো এই যে ঢাল এম আর বিন্দু এই যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর সরলরেখা সমীকরণে ওয়াই আর এক্স এই দুটা কিন্তু সবসময়ই থাকবে ওয়াই আর এক্স সবসময়ই থাকবে তাহলে এই এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান আর এম এই তিনটা মান কিন্তু আমাদের বসাতে হবে অর্থাৎ যদি বিন্দু থাকে আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান পাবো আর ঢাল যদি দেওয়া থাকে আমি এম এর মান পাবো তো ওই মানগুলো এখানে যদি বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু ঢাল কিন্তু সরাসরি দেয়া নেই একটি সরলেখার সমীকরণ নির্ণয় করে যা এত বিন্দুগামী সো এই বিন্দুটা কিন্তু দেওয়া আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দেওয়া আছে দেখো একটা বিন্দু আমরা যাকে ধরতেছি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আবার এটা কিন্তু গুলাই ফেলো না যে বিন্দু হচ্ছে এক্স ওয়াই এটা বললে কিন্তু হবে না কারণ আমরা জানি সরলেখার সমীকরণে কিন্তু এক্স ওয়াই অলওয়েজ থাকবে সো এটা কিন্তু আমাদের বিন্দু হবে না বিন্দু হবে আমাদের এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই যে এই হলো এক্স ওয়ান এই হলো ওয়াই ওয়ান এটা বিন্দু হবে আর ঢাল হলো এম তো দেখো আমাদের কিন্তু বিন্দুটা দেওয়া আছে কিন্তু ঢাল কিন্তু সরাসরি দেওয়া নেই কিন্তু আমরা ঢাল যখন বের করেছিলাম তখন দেখেছিলাম যে তিনভাবে ডাল বের করা যায় তো ঢাল একভাবে বের করা যায় যদি দুটি বিন্দু দেওয়া থাকে এই যে আমরা একটু আগে যে অঙ্কটা করলাম এখানে দুইটা বিন্দু দেওয়া ছিল সেই দুইটা বিন্দু সাজে কিন্তু আমরা ঢাল বের করেছি কোটি দর অন্তর ডিভাইড করে বুঝদর অন্তর এখন আমাদের বলছে এক সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি কোন তৈরি করে তাহলে এখানে আমরা খুব সহজে ঢাল বের করতে পারি দেখো তাহলে ঢাল খেয়াল করো তুমি লিখবা এখানে ঢাল এম ইকোয়াল টু তাহলে এক সক্ষে ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন তৈরি করে তার ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্টের মান তাহলে ট্যান এই যে ট্যানজেন্টই তো হবে আর সেই কোনটা একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এখন দেখো এই ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মান কত সেটা তোমাদের বসাতে হবে আর কি কি দেওয়া আছে আর বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ইকোয়াল টু কত দেওয়া আছে দেওয়া আছে থ্রি মাইনাস টু সো এটা এখন যদি এখানে বসিয়ে দেয় দেখো তাহলে ওয়াই তারপরে হচ্ছে ওয়াই ওয়ানের মান কত ওয়াই ওয়ান হলো মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু আর এই মাইনাস মিলে প্লাস টু আর হচ্ছে এম এর মানটা দাঁড়াও আর এক্স এক্স তো থাকবে আর এক্স ওয়ান কত এক্স ওয়ান হলো থ্রি আর ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মান কত আচ্ছা ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে দেখো ট্যান একশো পঁয়ত্রিশ
তাহলে যদি মাইনাস ইন্টু গুণ করে দিই মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি সবগুলোকে বাম পাশে নিয়ে আসবো আদর্শ আকার তাহলে এক্সটা প্লাস হয়ে যাবে আর ওয়াই তো প্লাস আগে থেকেই রয়েছে থ্রিটা মাইনাস হলে মাইনাস ওয়ান সো এটাই কিন্তু আমাদের আনসার এটাই হবে আমাদের আনসার আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো না বুঝলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবা সো নেক্সট অঙ্ক দেখো সো নেক্সট অঙ্ক হলো যে একটি সরল রেখা টু ফাইভ এবং মাইনাস ফোর থ্রি বিন্দুদয় দিয়ে অতিক্রম করে দেখো আমি যে অঙ্কগুলো করতেছি এখন এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা হচ্ছে আমাদের যে থার্ড যে ভিডিওটা রয়েছে তিন নাম্বার ভিডিও ওখানে যে সূত্রগুলো দেখেছিলাম সেই সূত্রগুলো কিন্তু আমি একটু আলোচনা করতেছি সেই সূত্রগুলো কিন্তু আমরা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতেছি অলরেডি আমরা একটা সূত্র ব্যবহার করে ফেলছি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই সূত্র ব্যবহার করে কিন্তু আমরা একটা অঙ্ক করলাম মাত্রই এখন আমরা এই অঙ্কটা সলভ করবো তিন নাম্বার অঙ্কটা সেখানে কি বলেছে আমাদের আমাদের বলেছে যে একটি সরল রেখা টু ফাইভ তারপরে মাইনাস ফোর থ্রি বিন্দু দয় দিয়ে অতিক্রম করে অর্থাৎ এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তো সরল রেখাটা সমীকরণ নির্ণয় করো একদম সহজ আমরা বলতেই পারি যে একটি সরল রেখা যদি দুইটি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে তার সমীকরণ কি মুখস্থ তোমাদের এটা এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু সো এই সমীকরণটা আমরা ইউজ করি যদি কোনো সরল রেখা দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় সো সূত্রগুলো কিন্তু তোমাদের একটু মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে এখন এই অঙ্কগুলো করে সো এই অঙ্কগুলো তোমাদের করতেই হবে এগুলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এগুলো তোমাদের করতেই হবে সো দেখো তাহলে দেখো বিন্দু দুটা কিন্তু দেওয়া আছে হ্যাঁ দুটা বিন্দু একটা এক্স ওয়ান ওয়ান আর একটা এক্স টু ওয়াই টু তাহলে আমরা জানি লিখ বাগের সূত্রটা লিখে নিবা যাতে ভুল তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দেখো যদি কোনো সরলরেখা দুইটি বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এই সমীকরণটা আমরা ইউজ করবো সরলরেখার সমীকরণ বের করতে তো দেখো এখানে এক্স আর ওয়াই তো সরলরেখা সমীকরণ থাকবেই আর এই যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু দেখো এই দুইটার বেশি কিন্তু নাই কোন ইনফরমেশান কিন্তু আমাদের চাইনি তাহলে এটা আমরা বসিয়ে দিতে পারি তাহলে এক্স রেখে আমরা এক্স ওয়ান কত তাহলে এক্স ওয়ান এজ এ টু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু দুটা বিন্দু একটা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু ওয়াই টু ঠিক আছে তাহলে এক্স ওয়ান কত টু তাহলে টু বসালাম আবারও টু আবার এক্স টু এক্স টু কত মাইনাস ফোর সেই মাইনাস ফোরটা প্লাস ফোর হয়ে গেল এখানে ওয়াই কত ওয়াই তো ওয়াই ওয়াই ওয়ান কত ওয়াই ওয়ান হলো ফাইভ আবার ওয়াই ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়াই টু কত ওয়াই টু হলো থ্রি সো থ্রি তাহলে কত আসে তাহলে আমাদের আসে এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই সিক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এই টু কিন্তু আবার কাটাকাটি হয় থ্রি দেখো এখান থেকে ফাইভ থেকে তিন বার দিলে টু আসে এটা আবার আসে আর কয়বার যায় এই ছয়ের ভিতরে দুইবার যায় তাহলে কত আসে থ্রি তাহলে যদি এখন কোনো কোনো গুণ করে দেয় আমাদের আসে এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই মাইনাস ফিফটিন তো আমরা আদর্শ আকারে নিয়ে আসবো এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস থার্টিন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটাই হলো আমাদের আনসার তো অঙ্ক তাহলে তোমরা এখানে আনসার লিখতে পারো কোনো সমস্যা নাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে আদর্শ আকারে নিয়ে আসতে পারি তো নেক্সট দেখো বলেছে এই রেখাটি ঢাল এই যে একটা রেখা দেওয়া আছে দেখো একটা রেখা এই রেখাটি ঢাল এবং অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করো দেখো অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করো খুবই কেয়ারফুলি একটু তোমাদের চিন্তা করতে হবে জিনিসটা বলছে এই রেখাটি ঢাল এবং অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করো আর একটা কথা তোমাদের সবচেয়ে আচ্ছা আমি তোমাদের একটা কথা বলে দেই যে এখানে যে সরলরেখার যে সমীকরণটা যে আমরা ব্যবহার করব বা আমাদের লাগবে এটা কিন্তু এই সরল লেখা যে চ্যাপ্টার রয়েছে এই পুরো চ্যাপ্টার মধ্যে এই সূত্রটা আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগবে এবং এটা হলো মেবি চার ছয় সাত নম্বর ওখানে আসলে সিটটা আমার কাছে নেই এখন সো তোমরা তিন নম্বর ভিডিওটা দেখে আসবা ওখানে যতগুলো সরল রেখার আকার দেওয়া আছে সবগুলোই কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে সবগুলোই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো আমরা এখন দেখব দেখো সো এই একটা রেখা দেওয়া আছে দেখো এটা কিন্তু আদর্শ আকারে দেওয়া আছে আমরা জানি অনেকগুলো আকার রয়েছে সরল রেখার সরল রেখার অনেকগুলো আকার রয়েছে তার মধ্যে এটা কিন্তু আমাদের আদর্শ আকার সো এই রেখাটি ঢাল এবং অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করো অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ এটা কেমন জিনিস দেখো অক্ষ মানে একটা ওয়াই অক্ষ একটা এক্স অক্ষ তো আমাদের একটা সরল রেখার সমীকরণ ছিল যেটা দুটি অক্ষকেই সেদ করে এরকম কিন্তু একটা সরলরেখা ছিল তাহলে এই সরলরেখাটা দেখো এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এই
আর এইটুকু হলো আমাদের দেখো এই রেখাটা এই যে এখানে এসে কাট করে ওয়াক হবে তাহলে এইটুকু হলো ওয়াই অক্ষের খণ্ডিতাংশ ঠিক আছে সো আমাদের বলছে অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করো অর্থাৎ এইটুকু বের করতে হবে আমরা জানি এইটুকু এর মান আর এইটুকু ভির মান সো আমাদের এ এবং ভির মান বের করতে হবে আর এই রেখাটা ঢাল বের করতে হবে এই রেখাটা ঢাল বের করতে হবে সো আগে আমরা ফার্স্টে ঢালটা বের করে নিই দেখো আমরা ঢাল বের করার শিখেছিলাম তিনটা নিয়ম যদি দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকে তাহলে কড়ি দর অন্তর ডিভাইডেড বাই ভুজ দর অন্তর যদি এক্স অক্ষের ধরাত্মক দিকের সাথে কোনো কোন দেওয়া থাকে তাহলে পড়েছিলাম যে তার ট্যানজেন্ট নিতে হবে অথবা সরলেখার আদর্শ আকার দেওয়া থাকলে মাইনাস এক্সের সহ ডিভাইডেড বাই ওয়ের সহ তাহলে এখান থেকে ঢাল কত ঢাল পাবো এম ইকুয়াল টু তো মাইনাস এক্সের সহ মাইনাস এক্সের সহ ডিভাইডেড বাই ওয়াইয়ের সহ তাহলে দেখো এক্সের সহ কত শুধু কিন্তু মাইনাস একটা আছে এখন এক্সের সহ কত এক্সের সহ হচ্ছে থ্রি তাহলে এই যে থ্রি দিলাম তারপর নিশ্চয়ই ওয়ের সহ তো ওয়ের সহ কত মাইনাস ফোর তাহলে এখানে আমাদের আসতেছে থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে এইটা আমাদের একটা আনসার কারণ আমাদের ঢাল বের করতে বলেছে সো নেক্সট হলো অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করা এখন অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ এই এ আর বি কত সো এইটা আমাদের বের করার জন্য একটু টেকনিক অবলম্বন করতে হবে আমরা ফার্স্টে ওই সমীকরণটা লিখে নেব দেখো আচ্ছা যেহেতু একটা জিনিস চিন্তা করো যেহেতু এই রেখা থেকে আমাদেরকে অক্ষ দুটির খণ্ডিতাংশ নির্ণয় করতে বলছে দ্যাট মিন্স আমরা এতটুকু শিওর যে এই সরল রেখাটা কিন্তু দুটো অক্ষকেই কাট করেছে অর্থাৎ এই দুটো অক্ষকেই সেদ করেছে ঠিক না যদি সেদ নাই করতো তাহলে তো আমাদের খণ্ডিতাংশ চাইতো না তার মানে এই জিনিসটাকে যদি আমরা সেই সরল রেখার আকারে নিয়ে যেতে পারি যেমন এই যে এটা আমাদের ছিল রেখা এক্স ডিভাইডেড বাই এ প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান দেখো এটা কিন্তু আমাদের রেখা ছিল যদি কাট করে তাহলে এক্সের নিচে যা থাকবে সেটুক হলো হচ্ছে আমাদের এই যে এক্স অক্ষকে কতটুকু মানে কর্তন করলো সেটুক আর এই ওয়াইয়ের নিচে যা থাকবে আমাদের ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু অংশ কাট করলো সেইটা বি তাহলে এই রেখাটাকে যদি আমরা এই আকারে নিতে পারি তাহলে তো খুব বলতে পারি যে এক্স অক্ষ থেকে কতটুকু কাট করলো আর ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু কাট করলো ভেরি সিম্পল তাহলে আমরা এটাকে যদি এভাবে নিয়ে যাই দেখো আমাদের কী রয়েছে ডান পাশে ওয়ান রয়েছে আর এ পাশে এক্স ওয়াই থাকবে তাহলে ফার্স্টে আমরা থ্রি এক্স ফোর ওয়াই আমরা সবগুলো অঙ্কই যদি এরকম থাকে আমরা কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজিতেই করবো এ পাশে পাঠিয়ে দিলাম মাইনাস নাইন এখন দেখো ডান পাশে ওয়ান বানাতে হলে আমাদের কিন্তু মাইনাস নাইন দিয়ে ওই পাশে ভাগ করতে হয় তাহলে এ পাশে মাইনাস নাইন দিয়ে ভাগ করে দিয়ে পাই এ পাশেও মাইনাস নাইন দিয়ে ভাগ করে পাই তাহলে এ পাশে আসলো ওয়ান আর এ পাশে আসলো হচ্ছে কত থ্রি সরি মাইনাস নাইন দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস নাইন দেখো এরকম আসলো তাহলে এখন যদি এই থ্রিকে দেখো এই সূত্র আছে এই সূত্রে কিন্তু এক্সই থাকবে শুধুমাত্র উপরে কিন্তু কিছু রাখা যাবে না তাহলে এক্সকে রেখে বাকিটা আমরা এ নিচে অবশ্যই কাটাকাটি হয় থ্রি তিনবার গেল তাহলে নিচে থাকলে কত মাইনাস থ্রি আর এই ফোরটা তো কাটাকাটি হচ্ছে না সো আমরা এই ফোরটাকে নিচে পাঠিয়ে দিতে পারি এই যে ফোরে আমরা নাইনের নিচে পাঠিয়ে দিতে পারি তাহলে এখানে শুধুমাত্র ওয়াই থাকলো আর নিচে মাইনাস নাইন বাই ফোর থাকলো আর এই মাইনাসটা গিয়ে এটা কিন্তু প্লাস হলো ঠিক আছে তাহলে এখানে মাইনাসটাও নেই তাহলে এখন দেখো এটার সাথে মিলায় দেখো উপরে এক্স থাকার কথা এক্স আছে আর নিচে যা থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে কর্তৃত অংশ এই যে মাইনাস থ্রি আর উপরে ওয়াই থাকার কথা ওয়াই আছে আর নিচে যা থাকবে সেটা হলো আমাদের এই যে ওয়াই অক্ষটা আছে সেই অক্ষ থেকে কাট করা অংশ আর এ পাশে ওয়ান থাকবে তাহলে এখন তো একটু চিন্তা করি দেখো আমাদের এই যে সিস্টেমটা আছে কার্টেশিয়ান ব্যবস্থা তাহলে এই রেখাটা কিন্তু মোটামুটি এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলো যেহেতু মাইনাস থ্রি তার মানে এরকম একটা অংশে কাট করেছে মাইনাস থ্রিতে আর উপরে এরকম তো রেখাটা সম্ভবত এই দিক দিয়ে চলে গিয়েছে তাহলে দেখো আমাদের উদ্দেশ্য কী ছিল অক্ষ দুটি থেকে খণ্ডিতাংশ তাহলে আমরা খণ্ডিতাংশ কিন্তু বের করলাম একটা মাইনাস থ্রি আর একটা নাইন বাই ফোর সো এই দুটা হলো আমাদের কর্তৃতাংশ এক্স অক্ষ থেকে এতটুকু অংশ কেটে নেয় আর ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু হচ্ছে এই নাইন বাই ফোর এতটুকু অংশ কেটে নেয় তো এই জিনিসটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের হচ্ছে ম্যাথ করতে তারপরে আমাদের যে এমসিকিউগুলো আসে সেগুলো সলভ করতেও কিন্তু কাজে লাগবে দেখো আমাদের ফাইনালি আমরা যে অঙ্কটা দেখব আমাদের পাঁচ নম্বর অঙ্ক এটা এখানে আমি হচ্ছে লিখে রেখেছি এবং খুবই বেসিক অঙ্ক এটাও একটি সরল রেখা অক্ষদয় থেকে সমমানের যোগ্যদক অংশ সেট করে চিন্তা করো একটি সরল রেখা অক্ষদয় থেকে তার মানে অক্ষদয় আবারও থাকবে অক্ষদয় থেকে সমমানের দেখো এই দুটা অক্ষ থেকে সমমানের সমমানের যোগবোধক অংশ দেখো যোগবোধক মানে কিন্তু বিয়োগ না
এই মূল বিন্দু থেকে যদি এক্স অক্ষের ডান দিকে যায় তাহলে পজিটিভ আর মূল বিন্দু থেকে যদি ওয়াই অক্ষের উপরের দিকে যায় তাহলে কিন্তু পজিটিভ আবার নিশ্চিত দিকে আসলে নেগেটিভ আবার এক্স অক্ষের এ বাম দিকে আসলে কিন্তু নেগেটিভ সো যেহেতু আমাদের বলেছে যে সরল রেখাটি কি করে সমমানের যোগবদ্ধক অংশ সেট করে দ্যাট মিন্স আমরা এতটুকু শিওর যে সরল রেখাটা এরকম কোনো একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই যে এটাও যোগবদ্ধক অংশ এটাও যোগবদ্ধক অংশ কিন্তু এটা কিন্তু সমান তো সমান হলে আমরা এটাকেও বলতে পারি এটাকেও এ বলতে পারি তো আমাদের কাছে বের করতে বলেছে যে সরল রেখাটি সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা বের করবো সরল রেখাটি সমীকরণ তাহলে দেখো আমাদের যে সরল রেখাটা ছিল এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান আমাদের কিন্তু এইটা ছিল সরল রেখার সমীকরণ বাট এখন একটু খেয়াল করো এই এটা ছিল আমাদের এক্স অক্ষ থেকে কতটুকু অংশ কেটে নিয়েছে সেই এ আর বিটা ছিল ওয়াই অক্ষ থেকে কতটুকু অংশ কেটে নিয়েছে সেইটা বাট এখন কিন্তু এই বি সমান আবার এ তাই এখানেও আমাদের বি বাদ দিয়ে এ হয়ে যাবে কারণ এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে যতটুকু অংশ কেটে নেয় ওয়াই অক্ষেরও ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকেও ঠিক ততটুকু অংশই কেটে নেয় সো এটাও এ এটাও এ তাহলে আমাদের সরল রেখা যে সমীকরণটা এখানে আন্দোলন কিন্তু একটা আর একটা আন্দোলন বের করার জন্য আমাদের একটা কন্ডিশন লাগে তাহলে সেই একটা কন্ডিশন কিন্তু আমাদের রয়েছে এই যে সরল রেখাটা থ্রি টু বিন্দুগামী এটাতে জাস্ট আমরা সিদ্ধ করে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে তাহলে তোমরা ফার্স্টে লিখে নিবা যে মনে করি সরল রেখার সমীকরণ সরল রেখাটির সমীকরণ ঠিক আছে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই এ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটা হলো আমাদের সরল রেখার সমীকরণ এক নম্বর দিলাম এটা হ্যাঁ আমরা এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এখন এই এক নং রেখা এক নং রেখা থ্রি টু বিন্দুগামী খেয়াল করো এক নং রেখা কিন্তু থ্রি টু বিন্দুগামী তাহলে এক নম্বর রেখা যেহেতু থ্রি টু বিন্দু দিয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা এই থ্রি টু বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ করতে পারি আর থ্রি টু বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ করতে পারি তাহলে যদি সিদ্ধ করি সুতরাং তাহলে এটা কি এক্সের মান এটা ওয়াইয়ের মান এই বিন্দুটা আমরা বসিয়ে দেবো এক্স কারণ বিন্দু হলে তো এটা হলো ভুজ বা এক্স এটা হলো কোটি বা ওয়াই তো তোমরা বলতে পারো যে এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান আসলে আমরা তো এখানে ব্যবহার করেছি এক্স আর ওয়াই তাই এটা হবে এক্স ওয়াই ঠিক আছে আমরা বিন্দু যখন সিদ্ধ করব তখন এক্স ওয়ান মান বসাবো তাহলে উপরে আমাদের থ্রি নিচে এ আর এই যে ওয়াইয়ের মান উপরে আমাদের যাবে টু নিচে হলো এ ইকুয়াল টু ওয়ান যদি আমরা লসাই করি এ তাহলে থ্রি টু ওয়ান সো তার মানে এখান থেকে এর মান পাচ্ছি আমরা ফাইভ এই যে উপরে থ্রি আর টু করলে আসে ফাইভ সো এর মান হচ্ছে আমাদের ফাইভ তাহলে এর মান হলো ফাইভ তাহলে সুতরাং আমাদের সমীকরণ সুতরাং সমীকরণ দেখি সমীকরণ তাহলে কী আসে সমীকরণ তাহলে এটাই ছিল জাস্ট একটা আনন ছিল এ সেই এর মানটা আমরা এখন বসিয়ে দেবো তাহলে এক্স বাই ফাইভ প্লাস ওয়াই বাই ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান তো আমরা এরকম রাখবো না আমরা আদর্শ আকারে নিয়ে আসবো তাহলে রাসাকে যদি করি তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ সো এটাই হলো আমাদের সরল একটা সমীকরণ সো এটাই অ্যান্সার